to send the subbutton, I'm going to make my screen share his answer. Vandag wil ons kyk na die woord seismische en wat ons daaruit kan leer. Kom ons bid saam. Onse Vader, Heere, dankie dat u lief is vir ons. Heere, dankie dat al is daar een storm, dat u is saam met ons daarin. Heere, lei ons met u heilige gees in Jesus' naam. Amen. Die skrifteer lesing vir vandag is Matthies 8 vers 24. Skielik het daar een hevige storm op die see losgebars, so dat die golwe oor die skuit geslaan het, maar Jesus het geslaap. Mag daar sien op die lesing van die Heerse woord wees. Voor ons terug na die skriftie lesing toe gaan, wil ek een piekie kyk na aardbevings, in die woord aardbeving. En hierdie vers sê vir ons skielik, kom daar een groot aardbeving, wat die fondamente van die tronk geskut het, al die dere van die tronk het onmiddellik opgegaan, en die gevangenisse, sy boeie, het losgeraak. Hierdie woord, aardbeving hier so, is die woord seismos, of soos seismic in Engels, of seismesiese, wat te doen het met aardbevings. Ok, so dis, waar die woord seismesiese vandaan kom, is uit die oorspronkelijke Grieks. Kom ons kyk na nog een vers, wat oor aardbevings praat. En ek het gesien, toe die lam die seste seel oopmaak, daar het die groot aardbeving gekom, die son het zwart geword, soos rouwkleren, en die maan het heel te maal soos bloed geword. Hier die woord hier so, groot aardbeving, dit is mega seismos, ok? en ons weet dat hierdie seste seel is reeds oopgemaakt net vir interessantheidsontalwe, en die groot aardbeving wat gebeur het was in 1755 op november 1 in Portugal, hulle noem dit die Lisbon Quake, jy kan dit online gaan opsoek. Ook in Matthies 24 vers 29 weet ons dat die som verduist is op mei 1987, ek in die datum op internet sit, die maan is bloed ook op die selde datum, mei 1987, en sterre het geval op november 13, 1833, daar was so baie van hulle wat geval het, jy kan artikels daar oor gaan lees. Maar die punt wat ons hier uit wil maak, is hier die mega seismas. En nou, na ons skriftie lesing toe, en dit sê so skielik, het daar een hevige storm op die see losgebaar, so dat die golwe oor die skuit geslaan het, maar Jesus het geslaap. Hierdie hevige storm hier so, in die geel, is weer eens mega seismos. Ok? So hierdie is natuurlijk die story, waar Jesus in die boot geslaap het, en een mega storm, een mega storm met seismesiese proporties het opgekom, en dit was absoluut groot, en hulle het hulle geskrik, en toe maak hulle om bakke. Nou, ons huidige coronavirus stormpie, wat ons in en wat die planeet een bykie tref op die oomlik, is baie groot, maar daar is een vrees faktor wat besig is om te vorm op die oomlik, waar daar ook een grote storm is wat gaan kom en die vreesfaktor oor die ekonomie is oorals op die oomlik. Na die viruspandemie kom die ekonomiese pandemie wat dalk langer gaan aanhaan. Wat ons dalk voorheen gekyk het in horror movies is nou werkelijkheid van pandemies en al hierdie probleme wat kan uitkom in groot proporties. Die IMF sê die ekonomie sal erge wees as in 1929 Scott Morrison van Australië, die eerste minister, sê dat hier is die moeilijkste ekonomie van die Tweede Wereldoorlog. China groei geloof van 1976 af en het die handels oorskort, a trade surplus, maar 
nou het het glo geval met 80%. So die verspelling op verskillende webblaai is dat halfte van die VSA ekonomie gaan wegval en mense het al reeds hulle werk verloor en meer gaan hulle werk verloor. Die VSA sy aandele markt het geval al met 30% en partijmense sê, koop silver en ander sê, koop goud en ander sê, koop die dollar of koop pond of koop die Japanese yen, en die mens weet nie wat sy kan toe, moet jy gaan nie. Het hierdie financiële storm die potentiaal om groter te wees as die coronavirus storm wat ons getref het? Matthies 24 laat weet vir ons dat hierdie probleme was op pad, en ons is in die einde van daar. Dalk is daar een vreesfaktor met jou. Ek weet, toe China ingegaan het in hulle tweede lockdown in Henan provincie, het ek een bykie sinuweachtig geword, want hoe lang dit het geleid, daar was hoop, maar dit lyk op die oomlik asof daar nie hoop is nie, en toe het ek self vrees bevangen geword. Maar, om te vrees is nie een manier om te lewe nie, en dit is nie een optie, en Jesus sê nie. Skielik was daar een geweldige aardbeving, na engel van die Heere het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol, en daarop gaan sit. Die som het Jesus opgestaan na aardbeving van die engel van die Heere. Dit was van seismische proporties. Dit was mega groot, so mega groot, dat die demone is afgeskrik dier een engel wat afgekom het. En dit was engel Gabriel gewees, wat Lucifer sy plek gevat het. In Daniel 10 het Gabriel gesikkel vir drie weke en kon nie vir Satan oorwin nie. Maar hy so, by die opstanding, skrik hy vir Satan oorwin net so, en al sy demone, net so, hulle was soos een golf, wat net weggegaan het. En Jesus, wat Gabriel die mag gegeet, het opgestaan uit die graf op die oomlik. Hy is recht vir enige storm, wat ons dier gaan gaan. Hierdie storme van die coronavirus en finansies is nie die finale storm nie, maar Jesus is reg vir die storm, en hy is reg. En het sê in Daniel 12 vers 1, en die tyd sal Michael, die groot voors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal die tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het van die volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar, in die tyd sal jou volk gered word, elkeen, wat in die boek opgeskrywe staan. Jesus is reg vir die finale storm. En as jy nie heel te maar seker is wie is Micha, gaan soek dit op in die korkondansie, en gaan jy sien, soek die woorde aardsengel en Michael op, en jy gaan sien dat dit is Jesus. Sal ons vir hom luister, wanneer hy vir ons sê, my skape, luister na my stem, Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die eeuwige lewe en hulle sal in alle eeuwigheid nooit verloor gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitrek nie. En daarvoor, een van my ginsling verse, Philippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smerking en met dankzegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes, die wachel in Christus, Jesus. Om het skrif die leesing, bykie op te som, Jesus het die storm gekalmeer, hy sal, en hy sê, hy sê vir hulle, waarom is jylle bang, klein geloofig is, daarna het hy opgestaan, en die wind en die see hard aangesprek, en dit het doodstil geword. Nou, ons weet nie, of Jesus die coronavirus of die financiële storm gaan wegvat nie, maar, hy 
is in die storm. Hij is in die oog van die storm, waar die kalmte is. En laat ons daar saam met hom wees. Ons kan of aan mekaar bang optree en fris bevangen word, of ons kan rustig in Jezus wees. En kalm optree en vraag met dankzegging en laat die vrede van God oor ons kom. Het sê, so God changes caterpillars into butterflies, sand into pearls, coal into diamonds, using time and pressure, he's working on you too. Nou, die Heere het nie al hierdie probleme veroorzaak nie, dit is Satan wat hierdie probleme veroorzaak het, <coughs> maar in hierdie tyd wat ons nou is, voor die finale krisis, God is bezig om ons te vorm en te bou. Ek onthou toe ek in Engeland geblei het vir 10 jare om die M25 moes rui. Uh, ek het van Springbok afgekom en ek het uh, grondpanne geken en hierdie teerpad het nie so lekker geglein nie. En ek was altyd sieneweerachtig op die pad, maar die Heere het my sterker gemaakt. In hierdie storms laat ons toelaat, laat die Heere ons sterker maak en weet dat hy is langs ons en ons kan dit hardeer. In die werk van die Heere sê baie mense, dit is nie uh, my geestelike gave, dit of dat is nie my geestelike gave nie. Laat ons eerder sê, dit is nog nie my geestelike gave nie. En laat ons die werk van die Heere doen. Weet jy hoekom val Satan jou aan? Sy aanvallen die aan, dat hy weet dat jy die taak kan voltooi waarvoor jy geskep is. En dit is hoekom hy jou aanvat, want hy wil hee dat jy dit nie moet recht kry, maar hy weet, jy kan dit recht kry. Anders dan, sal hy jou net uitgelos het. Maar wie, vir die einde vol hart, sal gered word. <coughs> in die storm, en in die woestijn van die lewe, sê Jesus, bly in my. Hy sê in Johannes 15 vers 4, jylle moet in my bly, en ek en jylle uh, loot uh, kan nie uit sy eie vruchte dra, as hy nie aan die wingetstok bly nie, en so jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Laat ons in die Heere bly, en nie bang wees, en nie vrees bevange wees in die tyd. In die droogte van die weerweer van Sarafat, ok, gees sy haar laaste olie in meel om Elie te voer. En dit het baie gesê, want sy het die kind gehad. Uh, <coughs> Dalk sal ons ons bierman moet uithelk en staat maak op die Heere. So laat ons ons werk doen en ons gedeeltes waar ons is. U sal een standvastige gesintheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrouw op u Vertrouw op die Heere vir ewig, want die Heere is een ewige rots. Ewige rots wat daaruit die ewige water laat kom. Mense, mag daar sien op die uh, woord van die Heere wees en mag jylle geseen wees in hierdie tyd op die oomlik. Geseende Sabbat aan allemaal.